చదువు పూర్తవగానే విదేశాలకు డాలర్ల వేటకు వెళ్దామా అని యువత అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఓ యువకుడు ధర్మ పరిరక్షణ కోసం మాతృదేశం కోసం నడుం బిగించాడు యూకేలో ఉన్నత చదువును అభ్యసించి ఉన్నత ఉద్యోగం చేస్తున్న విజయవాడకు చెందిన రఘురామ్ అనే యువకుడు భారతదేశం కోసం ఏదో చెయ్యాలన్న తపనతో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు వినాయక చవితి సమీపించడంతో భక్తుల కోసం మట్టి వినాయకులు తయారు చేయాలని సంకల్పించాడు కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదవడం వెంటనే అమెరికా వెళ్ళిపోవడం లేదా యూకే వెళ్ళిపోవడం డాలర్లు సంపాదించడం ఎలాంటి యాటిట్యూడ్తో ఉన్న యువతకి భిన్నంగా ఒక యువకుడు మాత్రం భిన్నమైన పంతాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ముఖ్యంగా భారతదేశ సాంప్రదాయాలను కాపాడే విధంగా పాటుపడుతున్నాడు ఎస్పెషల్లీ మట్టి విగ్రహాలని ఎంకరేజ్ చేస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు ప్రస్తుతం ఆయనతో మనతున్నారు ఆయన వెనకల ఉన్న నేపథ్యం ఏంటి అదేవిధంగా ఆయన ఎందుకు ఎలాంటి ఉద్యమంలో దిగడం అనేది ఆయన మాటలు తెలుస్తుంది సార్ ఓవరాల్ మీ పేరు మీరు ఎందుకు ఇది ఉద్యమంలో దిగారని చెప్పండి నా పేరు రఘురామ్ మాగులూరి అండి నేను లండన్లో చదువుకున్న తర్వాత లండన్లో చదువుకునే రోజుల్లో నాకు మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సింది మన కోసం మనం పనిచేసుకోవడం కాదు మన నలుగురితో పాటు మన భూమి కోసం మనం ఏదో చేయాల్సినే అవసరం చాలా గుర్తించాం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యద్భుత అత్యంత కష్టమైన క్లిష్టమైన సమస్య ఏంటి అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ దీనికోసం పోరాటానికి మనం కంపల్సరీగా ముందుకు రావాలనే సంకల్పంతో మేము నా స్నేహితులు ఇండియాలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్నేహితులు అందరం కలిసి విజయవాడలో పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి దాని ద్వారా కంపల్సరీగా పర్యావరణాన్ని కాపాడే ప్రతి పనిని చేపట్టడానికి మా తలంపుతో ముందుకు వెళ్తున్నాం సో దీనికోసం మేం చేస్తున్నది ఏంటి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్న వినాయకుడిని తొలి కానీ తొలి దేవుడు తొలి పండుగ అయిన వినాయక చవితిని మనం బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే మట్టితో తయారు చేసిన వినాయకుని తీసుకురావాలి ప్రజల్లోకి అందుబాటులోకి ఉంచాలి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని దాని యొక్క విశిష్టతని ప్రజలకు తెలియ చెప్పాలనే దృఢ సంకల్పంతో మనోచిత్తంతో మేము అందరం ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో దీనికోసం మేము సత్యనాపురం విజయవాడ సత్యనాపురంలోని బీఆర్టీఎస్ రోడ్ దగ్గర గులాబీ తోట ప్రాంతంలో మట్టి వినాయకుల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికోసం మూడు అడుగుల నుంచి ఏడు అడుగుల వరకు మట్టి విగ్రహాలు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ ప్రజలకి ఎవరైతే పందులు పెడుతున్నారో వాళ్ళు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి వెళ్ళి మనం తీసుకెళ్ళి నిమజ్జనం చేసి లౌడ్ స్పీకర్లతో వాటితో మన పర్యావరణాన్ని పాడు చేయకుండా పర్యావరణాన్ని కాపాడే ఈ ప్రక్రియని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ విశ్వసిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రెండు అవి చాలా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో చేసిన చాలా పెద్ద విగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చు మట్టితో చేసినంత పెద్దగా పెట్టుకోమని జనంలో అయితే ఒక అభిప్రాయం ఉంది దీన్ని ఎలా చూస్తారు జనంలో ఉన్న అభిప్రాయాన్ని నేను తప్పు రైట్ అని విశ్లేషించే అంత పెద్దవాడిని కాదండి కానీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే మన ధర్మంలో పార్వతీదేవి వినాయకుని తయారు చేసింది కూడా తన యొక్క ఒంటి పైన మట్టితో తన యొక్క ఒంటి మీద ఉన్న సున్ని పిండితో కలిపి వినాయకుని తయారు చేసింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మన శాస్త్రంలో కానీ మన ధర్మంలో కానీ కంపల్సరీగా వినాయకుడు అనేవాడు మట్టి నుంచి వినాయకుడు మనం పూజ చేసే పత్రి ఇరవై ఒక రకాల ఆకులతో పూజ చేస్తాం అండి కొత్త కల్చర్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటే ఎస్పెషల్లీ బాహుబలి వినాయకుడు అని చెప్పి జీన్ ఫ్యాంటీస్ ఉన్న వినాయకుడు అని దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు సో దీ దీనిపైన ఇప్పుడు వినాయకుడు అనేవాడు మన మనసులో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన దేవుడు ఆ దేవుడిని మనం కొలవడానికి ఒక మంచి మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా దాని తగ్గ పద్ధతి మనం చేయాలి దేవుడి దండం పెడుతూ ఉంటే ఆ దేవుడు మట్టిలో నుంచి వస్తూ ఉంటే ఆ మట్టి చెరువు పూడికి తీస్తూ ఉంటే ఆ పూడికి వల్ల చెరువుల్లో ఉన్న చుట్టుపక్కల జనాలు బాగుపడుతూ ఉంటే దాని మించిన ఆనందం దేవుడు అంటే మా దృష్టిలో పది మందికి సాయం చేయడం ఆ పది మందిని సాయం చేయడానికి మనం చెరువులో పూడికి తీసి ఆ మట్టి మళ్ళా తీసుకెళ్ళి నదిలో కలుపుతూ ఆ మట్టి మళ్ళా చుట్టూ నది పక్కన ఉన్న పొలాల్లోకి వెళ్తూ ఆ పొలాల్లో పంటలు బాగా పండుతుండే దాన్ని మించిన సుభిక్షత దాన్ని మించిన ఆర్థిక సంపన్నత ఇంకేది ఉండదండి సో అలాంటి మంచి పద్ధతులు ఎంచుకోవాలి కానీ ట్రెండ్లు ఫ్యాషన్లు ఫాలో అవ్వటం అది జనాల యొక్క విజ్ఞతకి మనం వదిలేస్తాం దాని గురించి మనం కామెంట్ చేయడం కన్నా చేయకపోవడం బెటర్ రెండు మట్టి విగ్రహాలు తయారు చేసినంత నిపుణులు మన దగ్గర ఉన్నారు అసలు తెలుగులో యాక్చువల్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మా మన విడిపోయిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన కొమ్మరు వాళ్ళని చాలామందిని కాంటాక్ట్ చేసామండి వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ వాళ్ళకి ఏంటంటే మట్టి వినాయకుల్ని ఎక్కువగా చేస్తే అంటే ఇప్పుడు విస్తృతంగా ఇప్పుడు ఒక రెండు వందల విగ్రహాలు చేస్తే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకునే వర్కర్స్కి శాలరీస్ ఇవ్వలేకపోయే పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారండి సో ఇప్పుడు ఆ వైజాగ్పట్నంలో కలిసాము అమలాపురంలో కలిసాము అలాగే విజయనగరంలో కలిసాము ఎక్కడ కలిసినా కూడా వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే వందో రెండు వందల విగ్రహాలు అయితే మేము కుర్రాలకు జీతాలు కూడా ఇచ్చుకోలేమన్నా మీరు ఏమన్నా చేయాలి మీరు రెండు వేల విగ్రహాలు చేయగలగాలి రెండు వేల విగ్రహాలు చేసే అంత ఆర్థిక పరిపత్రత ఎవరికి ఉండదు సో మనం ఏం చేయాలంటే అందరూ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం మొదలు పెడితే కంపల్సరీగా ఈ విగ్రహాలు
ఎక్కువ డాలర్లు సంపాదించడం కంటే కూడా ఎక్కువ పర్యావరణానికి సేవ చేయడమే తనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ముఖ్యంగా మట్టి విగ్రహాలను అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన తోడ్పాటు కూడా మాకు అందించాలని చెప్పి ఆయన ప్రజల్ని కోరుతున్నారు విజయవాడ నుంచి కెమెరా నానితో విజయసారథి భారత్ టుడే